మాక్సిమం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కనిపించాయి అనుకో సో వీడికి బేసిక్స్ కూడా రావు వీడు ఎస్ఐపీని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తాడని ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీకు రావచ్చు రాకపోవచ్చు వస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ రాకపోతే సో మనము ఒక మినిమం ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ మనం ఎస్ఐపీ పైన ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాము వన్ డే స్పెండ్ చేసి ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోలేమా అని హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎస్ఐపి ఫ్రెషర్ రిజ్యూమే ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ వీడియోలో భాగంగా మనము టూల్స్ టు ప్రిపేర్ ది రిజ్యూమే కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అన్ని డీటెయిల్స్ని ఒకే పేజ్లో ఏ విధంగా కవర్ చేసుకోవాలి ఎస్ఐపి స్కిల్స్ని ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అండ్ అదర్ బేసిక్ మిస్టేక్స్ని ఏ విధంగా కవర్ అప్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి టూల్స్ టు ప్రిపేర్ రిజ్యూమే అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం సో నా సజెషన్ ఏంటి అని అంటే సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో కాన్వాన్ ఒక సైట్ ఉంటుంది వెబ్సైట్ ఆ వెబ్సైట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి లేదా గూగుల్ డ్రైవ్లో చేసుకోవచ్చు ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది ఎంఎస్ వర్డ్ అనమాట సో ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది అందరికీ యాజ్ యూజువల్గా తెలిసిందే సో మీకు కావాల్సినట్టుగా చేసుకోవచ్చు కానీ మీకు మరింత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో కావాలి అనుకుంటే మాత్రం మై సజెషన్ ఇస్ ఆన్ కాన్వా అనమాట సో అదే విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సో మీరు ఈ విధంగా చూసినట్టయితే కాన్వా డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ బటన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా క్రియేట్ డిజైన్ అని సో అది క్లిక్ చేస్తే కనుక రిజ్యూమే అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ ని కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు విత్ డిఫాల్ట్ టెంప్లేట్స్ దొరుకుతాయి సో ఇక్కడ మీకు క్రౌన్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది పేడ్ వర్షన్ అనమాట సో దానికి వెళ్ళకుండా ఈ విధంగా ఫ్రీ టెంప్లేట్స్ కూడా దొరుకుతాయి సో ఈ ఫ్రీ టెంప్లేట్స్ అనేది తీసుకొని మీకు నచ్చిన విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సో ఈ విధంగా క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా ఆప్షన్ వస్తుంది మీరు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అనేది మీరు ఎడిట్ చేసుకోగలుగుతారు నా ప్రొఫైల్ అయితే ఏ విధంగా నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అనేది కూడా యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపించి సో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మీరు కాన్వాల్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి గూగుల్ డ్రైవ్లో కూడా మీకు డిఫాల్ట్ టెంప్లేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో అవి ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీకు న్యూ బటన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఈ న్యూ బటన్ ని కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ గూగుల్ డాక్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఈ గూగుల్ డాక్స్ ని కనుక ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఫ్రమ్ ఎ టెంప్లేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేయగానే మీకు డిఫాల్ట్ టెంప్లేట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది రిజ్యూమేస్ నేను ఇంకా మిగతా టెంప్లేట్స్ కూడా కావాలి అని అంటే ఇక్కడ చక్కగా తీసేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సివీస్ అనే సెక్షన్ లో మీకు ఫైవ్ డిఫరెంట్ టెంప్లేట్స్ ఉన్నాయి సో మై బెస్ట్ పిక్ ఇందులో ఏంటి అని అంటే ఈ సెకండ్ టెంప్లెట్ ఉంది కదా సో ఇది చాలా బాగుంటుంది సో ఇది కనుక మీరు తీసుకున్నట్టయితే చాలా బాగా అపియరెన్స్ లో బాగుంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ మీ నేమ్స్ జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఎడిట్ చేసుకోవడమే మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే సో ఇట్ విల్ టేక్ అప్ సో ఈ విధంగా సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట సో ఈ రెండు కన్వీనియంట్ గా లేదు అని అనుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ గో ఫర్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఫస్ట్ కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ రాయాలంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ఎస్ఐ పిహెచ్డి ఎఫ్ఐ సో ఈ విధంగా టైప్ చేసి సో ఫస్ట్ లో ఏదైతే సెంటెన్స్ ఒక పారా వస్తుందో దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేస్తుంటారు సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అని నేను అనుకుంటాను సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అసలు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ బి అనేది రాయాలి అని చెప్పి నేను చెప్తాను అనమాట మీకు సో ఒకవేళ నా కెరీర్ గురించి నేను రాసుకోవాలంటే ఏ విధంగా రాసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను అనమాట నా అబ్జెక్టివ్ కనుక చూసినట్టయితే ప్యాషనేట్ ఇన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది ఎస్ఐపి సిస్టమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్సైట్స్ ఆఫ్ కీ ఇన్నోవేషన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఫోహన దట్ మీట్ ది డిఫరెంట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఎప్పుడైతే ఒక రిక్రూటర్ కనుక లేదా మీరు లింక్డిన్ లో కావచ్చు లేదా నౌకరీలో కావచ్చు లేదా మాన్స్టర్ లో కావచ్చు మీరు ఎప్పుడైతే మీ ప్రొఫైల్ ని అప్లోడ్ చేస్తారో సో అక్కడ మీ ప్యాషన్ ఏంటో వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కవరింగ్ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇన్ వన్ పేజ్ సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మీరు ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి ది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అండ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నట్టుగా ఉండాలన్నమాట సో దానికోసం మీరేం చేస్తారు అని అంటే ఇప్పుడు నా టెంప్లెట్ ఏదైత
అదే విధంగా ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా డో డొమైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యారీ చేసినా లేదా అదర్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక క్యారీ చేస్తే దాన్ని ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ పేజ్లోకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాశాను డొమైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ నుంచి డీటెయిల్గా దాన్ని సపరేట్గా రాస్తాను అనమాట సో ఈ విధంగా ఇన్ సింగిల్ ఆ పేజ్లో మీకు కవర్ అయ్యే విధంగా డీటెయిల్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఏపి స్కిల్స్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా మీరు ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి నా యొక్క సజెషన్ ఏంటి అంటే సో నవ్ ఆల్ ది క్లయింట్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది ఎస్ ఫోర్ హనా సిస్టమ్ సో అందుకోసం నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఎవ్రీ క్లయింట్ ఈజ్ మూవింగ్ దేర్ ఈసీసీ సిస్టమ్ టు ది ఎస్ ఫోర్ హనా సిస్టమ్ సో ఇందుకోసం నేను ఏమంటున్నానంటే ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్రెషర్గా యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉన్నారో సో వాట్ ఎవర్ ది కేసెస్ సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇన్ కేస్ మీకు ఎస్ ఫోర్ అన్నా స్కిల్ సెట్ కనుక లేకపోతే బెటర్ యూ గో ఫర్ ది ఎస్ ఫోర్ అన్నా కిల్ స్కిల్ సెట్ అనమాట సో నా ఎస్ ఫోర్ అన్నా స్కిల్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను సో దీస్ ఆర్ ది ఎస్ డి ఎస్ ఫోర్ హనా స్కిల్స్ అనమాట లైక్ ఏఐటిపి అనే కొత్త ఫంక్షనాలిటీ అనమాట ఎస్ ఫోర్ హనాలో అండ్ సెటిల్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్ ఫ్లో ఫర్ సేల్స్ డాక్యుమెంట్స్ అనే కొత్త ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చాడు అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్ కంపెనీ సేల్స్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వర్షన్లో వచ్చింది అండ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది బిజినెస్ పార్ట్నర్ సో బిజినెస్ పార్ట్నర్ విత్ కస్టమర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కొత్త ఫంక్షనాలిటీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంది ఫేర్ అప్లికేషన్ సో దానికోసం మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో కనుక జాయిన్ అవుతారో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో యూ హ్యావ్ టు డిమాండ్ దాట్ యూ నీడ్ అ ఫియరీ ఓవర్ యూ ఆన్ ఇట్ సో అదే విధంగా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎస్ ఫోర్ అన్న స్కిల్స్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టండి నెక్స్ట్ గో ఫర్ ది ఎస్ఏపిలో ఈసీసీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో స్కిల్స్ అనేది నెక్స్ట్ సెక్షన్లో పెట్టేసుకోండి సో చాలా వరకు క్యాండిడేట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్దో వాళ్ళ రిలేటివ్స్దో లేదా ఎక్స్ ఎంప్లాయో ఎవరో ఒకరి దగ్గర నుంచి రిజ్మే తెచ్చేసుకొని ఒక నేమ్ అనేది మార్చేసి సో అది సేవ్ చేసేసి అదే తీసుకెళ్ళిపోయి నౌకరీలో లింక్డిన్లో సో ఇట్లాంటి వాటిలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీనివల్ల మీకు వచ్చే బిగ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే సో ఇలాగే సో మీరు ఒకరే కాదు కదా సో మీలాగే చాలా మంది దగ్గర సేమ్ టెంప్లెట్ ఉండొచ్చు సేమ్ టెంప్లెట్ సేమ్ రిక్రూటర్ దగ్గరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనుకుంటారు నేను ఒక్కడనే పంపిస్తున్నా అని కానీ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి మీలాంటివి చాలా ప్రొఫైల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే మీ క్రియేటివిటీ అనేది దాంట్లో కనిపించదు దీంట్లో వచ్చే అదర్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అని అంటే సో మీరు ఏం చేస్తారు వేరే వాళ్ళది కాపీ చేయడం వల్ల వాళ్ళ వాడికి ఏ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీకు రావచ్చు రాకపోవచ్చు వస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ రాకపోతే సో ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు సెట్అప్ యువర్ ఎస్డి స్కిల్స్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రైసింగ్ కనుక బాగొచ్చు సో దట్ కీప్ దట్ సెంటెన్స్ ఇన్ అ ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట సో ఏంటంటే అది ఐ క్యాచీగా ఉంటుంది సో దానిపైన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో మీకు ఏవైతే తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో జస్ట్ మూవ్ దెమ్ డౌన్ టు ది అదర్ పాయింట్స్ అనమాట సో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేసిక్ మిస్టేక్స్ ఎప్పుడైతే ఒక రిక్రూటర్ మీ ప్రొఫైల్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తాడో మ్యాక్సిమం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కనిపించాయనుకో సో వీడికి బేసిక్స్ కూడా రావు వీడు ఎస్ఐపిని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తాడనే ఒక ఇంటెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనము ఒక మినిమం ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ మనం ఎస్ఐపి పైన ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాము వన్ డే స్పెండ్ చేసి ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోలేమా అని చెప్పేసి జస్ట్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అయిపోయి మీ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని వెయిట్ చేయండి కాల్స్ కోసం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాంట్ కావచ్చు లైక్ మీరు దీంట్లో వచ్చేసి ఫాంట్స్ ఉంటాయి కదా మీరు ప్రిపేర్ చేసేప్పుడు ఆ ఫాంట్ అనేది మ్యాక్సిమం సిమిలర్గా మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా ప్రొఫైల్లో కనుక చూసినట్టయితే సబ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సబ్ పాయింట్స్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి టెన్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫాంట్ వచ్చేసి రొబోటో ఉంది సో పైన ఉన్న డీటెయిల్స్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఇది కూడా సేమ్ టెన్ సైజే ఉంది అండ్ రొబోటో ఫార్మాట్లోనే ఉంది సో ఈ విధంగా మీరు కనుక మెన్షన్ చేసినట్టయితే సో మీకు లుక్ లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది సిమిలర్ గా ఉంటుంది రిక్రూటర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా సో ప్రొఫైల్ పైన ఇంప్రెషన్ కలిగేట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి సో ఇవాళకి ఇదండి వీడియో సో మరిన్ని